നമസ്കാരം നല്ല നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെയൊക്കെ ലജ്ജിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യ അതിശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു റഷ്യയിലേക്ക് അതിർത്തി തുറന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇത്രയേറെ ഇന്ത്യക്കാർ യുക്രൈനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവിടെ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയതായി കാണുന്നു ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മരുഭൂമി താണ്ടിയും മലനിരകൾ താണ്ടിയും ഒക്കെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരെയും അയൽ രാജ്യങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ അഭിനന്ദിച്ച മതിയാവൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പൊതുവായുള്ള അല്പത്വം അവർ അവിടെയും കാണിക്കുകയാണ് ഈ അല്പത്വം രാജ്യത്തെ നാണം കെടുത്തുമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്ന രണ്ട് അല്പത്വ വീഡിയോകൾ ഇതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മേനി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തേത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയതിനു ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും മന്ത്രിമാരും മറ്റ് നേതാക്കളും ഒക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോദി സർക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു പറയാണ്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് എന്നാൽ ഈ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാട് തെറ്റാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുക ഈ ചെറിയ വീഡിയോ വഴി സ്വയം കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും നാണം കിടുകയാണ് ചെയ്തത് മോദിക്ക് അതിൽ പങ്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തിയുള്ള ഏതോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ ഈ വിവരക്കേടിന് ഇരയായത് വാസ്തവത്തിൽ മോദിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമാണ് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ജാതി മത ഭേദമന്യേ അവർ ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വിളിക്കുന്നു അതാരും നിർബന്ധിക്കുന്നതല്ല അതിനിടയിലൂടെ തിരികെ കയറ്റി മോദിക്ക് ജയ് വിളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജയ് വിളിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജയ് വിളിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഒന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സംഘപരിവാർ അനുയായികൾ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബി ജെ പിക്കാരല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അത്രമേൽ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലാതെ ആരും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജയ് വിളിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്പത്തമാണ് വിവരക്കേടാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും എതിർപ്പിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചു അതാണ് രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയിലൂടെ തിരികെ കയറ്റി മോദിക്ക് ജയ് വിളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നാണം കെട്ടത് വിളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ മാത്രമല്ല മോദിയും ബി ജെ പിയുമാണ് ഇത്തരം അല്പത്വങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അല്പത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുക ഇതിനേക്കാൾ ലജ്ജാകരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കാണുക Let me decide what no, I'm going to speak no, on. Please. Let me please. decide what I'm please. going to speak on. Please explain to them when they leave home. No, no, hold on. Let please. me tell let me tell them what I have to no. tell them. Can you send that? Okay. Can you send that? Hey, hey. So hey, that's hey. the I provide shelter here. I provide food I for these guys. No I food. I understand. Explain to them when they leave home. I understand. When they leave home. I understand. Thank you, you very much. So that's the plan as far as all of us moving out of the country. Okay? So one by one we will move out everyone from every shelter. Also let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. ഇത് റൊമേനിയയിലെ ഒരു നഗരത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. യുക്രൈനിൽ നിന്നും റൊമേനിയൻ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ത്യൻ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് റൊമേനിയയിലെ മേയറും ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും സംസാരിക്കുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മോദി ഗവൺമെൻറ്റും താനും ചെയ്ത നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ റൊമേനിയൻ മേയർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവരെ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമെന്ന് അപ്പോഴേക്കും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് കലികേറി അദ്ദേഹം പഴയ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് ആ ഒരു അഹങ്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു പറയണം എന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സ്വാഭാവികമായും അയാളെ പ്രകോപിപ്പിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ര
എപ്പോഴും അവർ നല്ലത് പറയും വായെടുത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതികളെ വരൂ എന്നാൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസിനുള്ള ഈ ഡിപ്ലോമസി ഈ മര്യാദ അത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസിനില്ല ഒരുപക്ഷെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൻ്റെ കീഴിൽ വളർന്നത് കൊണ്ടാവാം സാമ്പത്തികമായി അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസ് നമ്മളെക്കാൾ റൂഡാണ് അവർക്ക് മര്യാദകൾ ഇത്തരത്തിലില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റൊമേനിയ നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് റൊമേനിയയിലാണ് റൊമേനിയയിലാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പലതും കൊള്ളയടിക്കുന്നതും നമ്മളെ ഇല്ലാത്ത ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൊമേനിയയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതരം രാജ്യമാണ് റൊമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പൊതുവെ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മര്യാദയില്ല മര്യാദ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടനിലെയോ അമേരിക്കയിലെയോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെയോ ഒരു നേതാവോ ഒരു മേയറോ ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ പ്രസംഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് വെളിയിൽ കാണിക്കില്ല അവർ പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലും അവരുടെ ആൾക്കാർക്കിടയിലും പറയും പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും മനോഹരമായ പ്രസംഗം എന്തൊരു നല്ല നേതാവ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പറ്റുന്നതെന്ന് സ്തുതി വാക്കുകളെ പറയും ഇത് റൊമേനിയൻ മേയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസ് അവർ ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസ് ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ തോന്നൽ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മേയറുടെ മുൻപിൽ നാണം കെടേണ്ട കാര്യം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അല്ല രക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റാണ് രക്ഷിച്ചത് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതും വെള്ളം കൊടുത്തതും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് വസതി ഒരുക്കി കൊടുത്തതും റൊമേനിയ ആണ് റൊമേനിയക്ക് ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല റൊമേനിയ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സൗജന്യമായി അപ്പോൾ റൊമേനിയയുടെ വാക്കുപോലും പറയാതെ റൊമേനിയക്ക് നന്ദി പറയാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല നീ രാജ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ മഹാനാണ് ഞങ്ങൾ മഹാനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം കലർന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ദോഷം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നാണം കെടുത്തലാണ് ഇത് അല്പത്തമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അല്പത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മകുടമായ ഉദാഹരണമാണിത് കാരണം എന്തിനാണ് സ്വയം പോകുന്നത് ജനങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുക ജനം തിരിച്ചറിയുന്നു ഇതിങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാണം കിടുകയാണ് ഇത് ഞാൻ കോവിഡ് കാലത്ത് ഓർമ്മയില്ലേ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു പിക്ക് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണൂരിലോ മറ്റോ സഖാക്കൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പിണറായി വിജയനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള അതേ തറയായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഇത് രണ്ടും ദയവായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതായത് ഇന്ത്യൻ എയർ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമാണ് ഈ നോ ഫ്ലൈ സോൺ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വിമാനം മുതൽ പറക്കുന്നത് എയർ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഇത്തരം വിവരക്കേടുകളും അഹങ്കാരങ്ങളും കാണിച്ച് ഉള്ള അന്തസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുന്നത്